Assalamu alaikum guys welcome to evolve sage virtual learning in this video you will avail all shortcuts of excel i will start from very basic and will go till to advanced okay guys let's start aur uh, sabse pehle main aapko ensure karta hu ki in tamam shortcut ki isko learn karne ke baad aap is kaabil ho jayenge ki aap जो आपके ऑफिस वर्क की डेली एक्टिविटीज हैं उन्हें आप बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे अच्छा जो फर्स्ट हमारी शॉर्टकट की है वो है रेंज सिलेक्शन की रेंज सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है मतलब जिसमें थाउजेंड ऑफ कॉलम्स हैं और थाउजेंड ऑफ फ्लोर्स हैं उन्हें आपने सिलेक्ट करना है जो ट्रेडिशनल uh, वे है सिलेक्शन का वो तो ये है कि हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं उसके बाद हम ड्रेक डाउन करके उसे सिलेक्ट करते हैं लेकिन यहाँ एरर के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हो सकता है मैं भी मैं भी ऐसा हो सकता है कि हम कोई एक रॉ जो है सिलेक्ट करना भूल जाए या कोई भी एक रॉ जो है सिलेक्ट ना हो जो इसकी शॉर्टकट की है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ है आप जिस सेल से स्टार्ट कर रहे हैं आपने वहाँ क्लिक करना है उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस कर देना है तो गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी ठीक है उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना लास्ट कॉलम जो आपके डेटा का लास्ट कॉलम है वो सेलेक्ट करेंगे सपोज करेंगे मेरा इसमें लास्ट कॉलम जो है वो है सेल नंबर तो मैं यहाँ सेल नंबर का जो मेरा कॉलम नंबर है वो है क्या है ई e है ठीक है मैंने यहाँ ई e सेलेक्ट किया उसके बाद नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास ठीक है सपोज करते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज फिफ्टी है तो क्या करूँगा इसके बाद मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट इंटर तो क्या हुआ ये जो मेरा डेटा था ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है ठीक है अब इस पर मैं फर्दर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ इसके बाद जो हमारी सेकेंड शोटर की है वो है कंट्रोल डी की कंट्रोल डी से हम जो हमारा प्रीवियस रो का डेटा होता है उसे इजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट रो में सपोज करें कि मेरी प्रीवियस रो का जो डेटा है वो इमरान और उसे मैं नेक्स्ट रो में पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सिंपल कंट्रोल ड्रीप पर प्रेस करूँगा इसी तरह अगर हम मैं सी डेटा को राइट इन साइड पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा कंट्रोल आर कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो जो मेरा लेफ्ट साइड का डेटा है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट होता जाएगा मेरे राइट right साइड जो शॉर्टकट की नंबर थ्री है वो हमारी है किस तरह हम लोग अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं माउस के थ्रू तो जिस तरह हम लोग ड्रैग डाउन करके डेटा को कॉपी करते हैं इन द सेम मैनर हम लोग ड्रैग बैक करके भी अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं जैसे यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में बैक लेके जाऊँगा तो ये डेटा मेरा डिलीट हो गया फर्दर अगर इसे मैं बैक करूँगा तो डेटा डिलीट होता जाएगा ओके गाइस अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की ऑफ एक्सल अबाउट विच मैनी ऑफ अस आर अन इज हाइडिंग डेटा बहुत सारे लोग हम लोगों में से डेटा हाइड करने के लिए जस्ट उसका जो फॉन्ट है या कलर है वो चेंज कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है वो डेटा अपना हाइड कर देते हैं लेकिन अगर इसका अगर इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूँ तो उससे क्या होगा दोबारा से ये डेटा शो होने लग गया है ठीक है दोबारा से डेटा ये दिख रहा है तो ये जो है राइट वे नहीं है डेटा हाइड करने का तो लेट्स नो वट इज़ द राइट वे टू हाइड और डेटा ठीक है तो राइट वे जो डेटा हाइड करने का है उसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे ठीक है डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल वन कंट्रोल प्रेस करने वन प्रेस करने के बाद आपका एक फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा ठीक है फॉर्मेट सेल ओपन होने के बाद आपने कस्टम में जाना है कस्टम में जाने के बाद जो जनरल है इसे डिलीट करके आपने पेस्ट कर देना है यहाँ सेमी कॉलन ठीक है थ्री टाइम आपने सेमी कॉलन पेस्ट करना है और ओके कर देना है तो इससे आपका डेटा हाइड हो जाएगा ओके गाइस इसके बाद हम लोग लर्न करेंगे कि इस तरह हम लोग अपने डेटा को फिल कर सकते हैं सपोज करेंगे सपोज करते हैं कि हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं और उससे हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक नेम के साथ फिल करना है किसी स्पेसिफिक नेम या किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ फिल करना है तो क्या करेंगे डेटा सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने वो नंबर लिखना है या नेम लिखना है जिस नेम से आप फिल करना चाहते हैं ठीक है तो उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल इंटर तो तमाम जो आपके डेटा है उस स्पेसिफिक नेम से फिल हो जाएगा इन द सेम मैनर अगर आपने यही डेटा बहुत सारी रेंजेस में पेस्ट करना है सपोज करेंगे मैं सपोज करते हैं कि मैंने ये रेंज सेलेक्ट की यहाँ भी रेंज सेलेक्ट की यहाँ भी मैंने कुछ 
रेंज सेलेक्ट की और मैं यहाँ इन तमाम रेंज में ये डेटा अपना पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कंट्रोल जो डेटा मैंने पेस्ट करना है वो लिखने के बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो तमाम जो रेंजेस हैं उनमें मेरा ये डेटा फिल हो चुका है ठीक है ओके गाइस लेट्स एक्सप्लेन दिस शॉर्टकट की ऑफ फिलिंग डेटा इन रियल टाइम एग्जांपल गाइस सपोज दिस इज अ डेटा ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड यू वांट टू अप्लाई दिस एग्जांपल ओवर हियर तो क्या करेंगे हम लोग इस डेटा को सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट करना है और यहां एब्सेंट मार्क करना है उन इन स्टूडेंट्स को जिन जिन पेपर्स में ये अपीयर नहीं हुए फॉर एग्जांपल जो ए बी स्टूडेंट है वो साइंस के पेपर में अपेयर नहीं हुआ है और इंग्लिश के पेपर में अपेयर नहीं हुआ इसी तरह जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ पेपर पेपर्स में अपेयर हुए हैं कुछ में अपेयर नहीं हुए हैं तो हम लोगों ने उन्हें एब्सेंट मार्क करना है तो एब्सेंट मार्क करने के लिए आपने सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी प्रेस कर देना है जिससे गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी ये ठीक है उसके बाद आपने स्पेशल में जाना है स्पेशल में जाने के बाद आपने क्लिक करना है ब्लैंक पे और ओके प्रेस कर देना है तो इससे जो एब्सेंट सेल्स है वो हाईलाइट हो चुके हैं सेलेक्ट हो चुके हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ एब्सेंट लिखना है ए लिखने के बाद प्रेस करूँगा मैं कंट्रोल इंटर तो इन तमाम ब्लैंक सेल्स में ए मार्क हो चुका है ठीक है एबसेंट मार्क हो चुका है If you want to repeat the job, whatever you didn't know, we don't know about, then you need to select Control, sorry Alt, Down arrow. तो ये एक pop-up window open होगी यहाँ के पास ठीक है जिसमें वही data लिखा हुआ है जो आपने ऊपर लिख दिया है ठीक है तो आप simply क्या करेंगे click करेंगे तो आपका जो data है वो select हो जाएगा इसके बाद further में अगर इसे करता हूँ Control, sorry Alt, Down arrow ऑल्ट डाउन एरो तो इससे फिर से वही विंडो ओपन हो गई है और जो नेम्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं दोबारा से शो हो रहे हैं तो सिंपली मैं क्या करूँगा किसी भी नेम पे क्लिक करूँगा टिक करूँगा तो वो नेम या जो न्यू कॉलम है जो न्यू सेल है इसमें भी अपेयर हो जाएगा ओके गाइस अब नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो है एंटर के थ्रू डेटा पेस करना ठीक है एंटर प्रेस करने के बाद किस तरह आप डेटा अपना पेस कर सकते हैं बहुत सारे बेगिनर्स जो होते हैं वो कंट्रोल सी उसके बाद कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद अपना डेटा पेस करते हैं तो सिंपली आज मैं एक नई ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको यहाँ ओके okay, आफ्टर कॉपिंग योर डेटा यू डोंट नीड टू प्रेस कंट्रोल वी जस्ट क्लिक ऑन एंटर तो आपका डेटा पेस्ट हो चुका है अगर मैं डेटा में रहते हुए अपने डेटा के किसी भी ऐसे में चला गया हूँ और मैं अब वापस आना चाहता हूँ अपने एक्टिव सेल पे यानी कि जो मेरा एक्टिव सेल था जिस पे मैंने क्लिक किया हुआ था उसी सेल पे मैं वापस आना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल बैक स्पेस तो मैं अपने एक्टिव सेल पे वापस आ चुका हूँ सो आई सपोज आई वॉन्ट टू पुट डिग्री सेम्बल और हेयर तो उसके लिए मैं क्या करूँगा सिंपली मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट जीरो तो उससे क्या हुआ डिग्री सैम्बल यहाँ आ चुका है ठीक है फर्दर अगर मैं यहाँ स्माइली फेस लाना लगाना चाहता हूँ या फिर मैं फेस फेशियल एक्सप्रेशन लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा ऑल्ट वन प्रेस करूँगा तो यहाँ जो है एक सैम्बल सा आ चुका है फेस का तो नेक्स्ट हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है वो है डेटा फ्रीज की डेटा किस तरह फ्रीज किया जाता है ठीक है सपोज करेंगे ये हमारी एक हेडिंग है और हम इसे फ्रीज करना चाह रहे हैं ठीक है ताकि ये हमारे डेटा के साथ मूव मूव ना हो ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे नेक्स्ट रो पे क्लिक करना है ठीक है नेक्स्ट रो पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्लिक करेंगे ऑल डब्ल्यू एफ एफ तो आपकी जो हेडिंग थी वो फ्रीज हो चुकी है ठीक है ये आप अब डेटा को अपने मूव करें तो आपके डेटा के साथ ये मूव नहीं होगी फर्दर अगर अब इसे आप अनफ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपने सेम प्रेस करना है ऑल डब्ल्यू एफ एफ तो ये ऑल डब्ल्यू एफ एफ तो आपका क्या होगा डेटा अनफ्रीज हो चुका है ठीक है अब आप अगर ड्रेक डाउन करते हैं तो ये हेडिंग भी आपकी मूव होती रहेगी डेटा के साथ ओके गाइस नाउ इफ यू वांट टू पुट फिल्टर्स इन योर डेटा तो उसके लिए करेंगे आप ये 
जहाँ फिल्टर लगाना है वहाँ आपने वो एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली प्रेस कर देना है कंट्रोल शिफ्ट एल तो फिल्ट फिल्टर अप्लाई हो जाएगा ठीक है और अब आप इस फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए ये अगेन आपको यही प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एल ओके आई होप यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग दिस शॉर्टकट कीज ओके उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है ओके गाइस नाउ वी लर्न हाउ टू राइट मल्टीपल रोज इन अ सिंगल सेल सपोज करेंगे अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ और इसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मैं नेक्स्ट रो में चला जाऊँगा तो मैंने अगर बहुत सारा डेटा लिखना है विद इन विद इन दिस सेल तो मैं क्या करूँगा सिंपली मैं प्रेस करता जाऊँगा ऑल्ट इंटर ओके सो थ्रू दिस शॉर्टकट की आई एम एबल टू राइट मैनी रोज इन अ सिंगल कॉलम ओके गाइस अगर अब आपको अपने डेटा में बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए आपने प्रेस करेंगे ऑल्ट एच बी ए ठीक है क्या प्रेस करना है आपने बॉर्डर एरिया सेलेक्ट करना है उसके बाद आपने सिंपली प्रेस करेंगे ऑल्ट एच बी ए तो आपका ये बॉर्डर ऑटो मेटल की बन गया है ठीक है आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है एस ऑल्ट एच बी ए प्रेस करने से ये टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है ठीक है अब और सपोज करते हैं हमें एक आउटसाइड बॉर्डर लगाना है ठीक है आउटसाइड बॉर्डर लगाना है या फिर आउटसाइड टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कर दूंगा तो ये आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा डाटा के ऊपर ठीक नाउ इफ यू वांट टू रिमूव द बॉर्डर यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर प्रेस करने से आपका जो टेबल जो टेबल है जो बॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा ओके गाइस अब हम लोग लर्न करते हैं कि स्केप बटन का यूज किस तरह किया जाता है ठीक है सपोज करते हैं कि ये एक नेम लिखा हुआ है और नेम पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ कुछ फर्दर इंट्रीज कर दी है ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मैं बैक उसी नेम पे चला जाऊँ और वही नेम दोबारा से पे हो इस कॉलम में या इस सेल में तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा स्केप प्रेस करूँगा तो मैं बैक टू माई प्रीवियस रिकॉर्ड पर चला जाऊँगा Another useful shortcut key of Excel is how to implement strike through. ठीक है अब हम लोग लर्न करेंगे कि स्ट्राइक थ्रू किस तरह अप्लाई किया जाता है कुछ डेटा पे ठीक है सपोज करेंगे कि ये हमारे प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स हैं ठीक है ये हमारे प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स हैं और यहाँ मैं स्ट्राइक थ्रू प्रेस कर इम्पोज करना चाह रहा हूँ ठीक है यहाँ मैं स्ट्राइक थ्रू इम्पोज करके ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये फिगर्स मेरी प्रीवियस ईयर की थी और अब जो इम्प्लीमेंट होंगी वो न्यू ईयर की होंगी ठीक है तो उसके लिए मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल फाइव ठीक है उसके लिए मैंने क्या प्रेस करना है कंट्रोल फाइव तो इससे जो प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स हैं वो स्ट्राइक थ्रो हो चुकी है और इससे ये शो हो रहा है कि जो न्यू ईयर की ये, ये जो मेरी फिगर्स हैं ये न्यूली इम्प्लीमेंट हो रही हैं ठीक है थीके? जो वर्क होगा हमारा इनके थ्रू होगा और गाय इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो एक्सेल की है वो है मूविंग विद इन यूर डेटा कि डेटा के अंदर मूव किस तरह किया जाता है ठीक है सपोज करें कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो तो उसके अंदर मूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये तो एक छोटा गैस ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है जो और कुछ फिगर्स का डेटा है मेरे पास लेकिन अगर हमारे पास यही डेटा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और कॉलम पर में शामिल हो तो उसमें जो डेटा के अंदर मूव करना होगा वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा तो डेटा के अंदर मूव करने के लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल डाउन एरो तो सबसे बॉटम पर चला जाऊँगा मैं ठीक है बॉटम राइट पे और अगर मैंने बॉटम लेफ्ट लेफ्ट पे जाना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा कंट्रोल और राइट एरो ठीक है कंट्रोल राइट एरो से मैं फॉरमोस्ट बॉटम पे चला जाऊंगा इसी तरह अगर मैंने टॉप पे जाना है तो उसके लिए मैं क्या क्या प्रेस करूंगा कंट्रोल 
जो अपसाइड एरो है वो प्रेस करूंगा तो मैं सबसे टॉप पे चला जाऊंगा ठीक है इसी तरह अगर मैंने राइट टॉप पे आना है राइट टॉप पे आना तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूंगा कंट्रोल राइट एरो तो मैं अपने डाटा के फॉर मोस्ट राइट इन साइड आ जाऊंगा ठीक है टॉक अबाउट डेटा सिलेक्शन ओके कॉलम सेक्शन और 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 गाइस नाउ वी लर्न हाउ टू सिलेक्ट अवर डाटा ठीक है हम लोगों ने कुछ एंट्री सेलेक्ट करनी है तो एंट्री किस तरह सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करूँगा मैं अगर मैंने टॉप से लेके डाउन तक सारा अपना डाटा जो है वो सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तो इससे मेरा जो तमाम रिटर्न डेटा था वो को सिलेक्ट हो चुका है ओके इसी तरह अगर मैंने अपना डाटा सेलेक्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो तो जो राइट right साइड मेरा डाटा है वो सारा कॉपी हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा तरह अगर आपने सेंटर पे सेंटर में क्लिक किया हुआ है और आपने उसे टॉप तक कॉपी करना है या सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो तो उससे जो ऊपर वाला डाटा है वो आपका सारा कॉपी सिलेक्ट हो जाएगा ठीक है ओके इन द सेम मैनर अगर आपने नीचे का डाटा सेलेक्ट करना है इसे नीचे का डाटा सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो इससे जो नीचे का डाटा है सारा सेलेक्ट हो जाएगा ओके गाइस इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह एक कॉलम फुली सेलेक्ट किया जाता है और एक रो किस तरह फुली सेलेक्ट किया जाता है सपोज करेंगे डेटा अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ कॉलम्स हों या थाउजेंड ऑफ रोज हों तो किस तरह हम लोग एक रो को या कॉलम को फुली सेलेक्ट करते हैं अगर अब आप ओके okay, अब अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा कॉलम है फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारा सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है इसी तरह अगर आपने रो सेलेक्ट करनी है ठीक है पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे शिफ्ट और शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है स्पेस तो आपकी जो पूरी रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी ठीक है तो इसे आप इजीली कॉपी कर सकते हैं और डेकडाउन कर सकते हैं ठीक है इफ यू वांट टू ऐड न्यू रो और हेयर तो न्यू रो कैसे ऐड की जाती है ठीक है न्यू रो ऐड करने के लिए आप सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको ये शो करेगी कि आपने एक रो ऐड करनी है या कॉलम ठीक है आप इसके थ्रू रो भी ऐड कर सकते हैं और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं सपोज करेंगे मैंने एक न्यू यहाँ रो ऐड करनी है तो मैं रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ ओके कर दूंगा तो एक न्यू रो यहाँ ऐड हो चुकी है इसी तरह मैंने अगर यहाँ एक न्यू कॉलम ऐड करनी है तो उसके लिए करूँगा मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो वही विंडो दोबारा से ओपन हो चुकी है और यहाँ में कॉलम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ एक न्यू कॉलम ऐड हो चुका है ठीक है फर्दर मोर अगर आपने एक कॉलम या रो डिलीट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे आप कॉलम पे क्लिक करें जो कॉलम जो जो रो आपने डिलीट करनी है उस रो पे क्लिक करें और कंट्रोल सब्सट्रक्शन का कंट्रोल सब्सट्रक्शन सेलेक्ट कर लें ठीक है तो उसी तरह एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास और अब ये शो कर रही है कि आपने रो डिलीट करनी है या कॉलम तो आप क्लिक करें रो पे और ओके कर दें तो एक रो आपकी डिलीट हो चुकी है ठीक है और अब मुझे ये कॉलम डिलीट करनी है तो उसके लिए करूँगा मैं कंट्रोल सब्सट्रक्शन या माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी विंडो ओपन होने के बाद आपने क्लिक करना है कॉलम पे तो ये आपका कॉलम डिलीट हो चुका है और यह इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है वो है रो हाइड करने के ठीक है किस तरह हम लोग अपनी रो हाइड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने ये रो हाइड करनी है तो उसके लिए मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल और नाइन की ब्रैकेट तो ये हमारी जो रो है वो हाइड हो चुकी है अगर मैंने ये रो वापस अनहाइड करनी है तो उसके लिए करूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट नाइन की ब्रैकेट तो ये रो दोबारा से शो होने लग गई है ओके आई एस नाउ इफ यू वॉन्ट टू मूव विद इन यूर शीट्स ठीक है अगर आप अपनी शीट्स के शीट्स में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कंट्रोल डाउन एरो तो आप अपनी नेक्स्ट शीट पे चले जाएंगे इसी तरह अगर आप कंट्रोल अप करेंगे 
तो आप बैक अपनी प्रीवियस शीट में चले जाएंगे ठीक है और फर्दर अगर आप कंट्रोल आप प्रेस करते हैं तो यह मेरी फर्स्ट शीट है जिसमें मैं आ चुका हूँ इसी तरह अगर मैं कंट्रोल डाउन प्रेस करूंगा तो अपनी सेकेंड शीट पर आ जाऊँगा थैंक यू फॉर लिसनिंग विल बी बैक विद न्यू वीडियो जो है वो अपनी शीट्स में मूव कर सकते हैं और न्यू शीट एयर करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ अलेवन तो उससे आपकी एक न्यू शीट एड हो जाएगी